नमस्ते जीएनएल एचडी टेलिभिजन को कार्यक्रम बिजनेस वार्ता मा यहाँ लाई स्वागत छ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मोहन ओझा मोहन ओझा नेपालको मानव संसाधन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थापित नाम हो उहाँ growthseller.com को प्रबन्धन निर्देशक फेडरेशन अफ आर्ट सोर्सिंग एन्ड स्टाफिङ इन्स्टिट्युशन्स नेपालको अध्यक्ष र म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ मोहन जी यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद यहाँ मानव संसाधन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हैन मानव संसाधन क्षेत्रमा यहाँको रुचि चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो अब यसको बडा लामो हिस्ट्री छ सो मैले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पछिल्लो 35-36 वर्ष देखि कन्टिन्यु सहकार्य गर्दै आइरहेको छु र हामी जुन बेला करियर सुरु गर्दै थियौ त्यो बेलामा नेपालको मानव संसाधनको अवस्था या मानव संसाधन डिपार्टमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन यसको धेरै लामो इतिहास छ नि पछिल्लो 15 वर्ष देखि नै हामी नेपालमा एचआर को पार्टमा केही प्र्याक्टिसहरु गरिरहा छौ र हाम्रो एचआर को पार्ट धेरै इनिसियल फेजमा छ र अहिले हामीले धेरै गर्न र सिक्न बाँकी नै छ तर त्यति भन्दा भन्दै पनि मेरो आफ्नो करियर को पार्ट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टबाट सुरु भयो हजुर त्यसपछि त्यो पछि अपग्रेड भएर पर्सनल डिपार्टमेन्टमा परिमार्जित भयो हजुर हजुर त्यसमा पनि काम गर्ने अवसर पाए र पछिल्लो समय अनि त्यसको कन्भर्ट रूप चाहिँ मानव संसाधन विभाग भनेर नेपालको निजी क्षेत्रसँग 20 वर्ष एज ए एम्प्लोइ हजुर फ्रम स्क्र्याच टु हेड अफ डिपार्टमेन्टसँग आउँदाखेरि त्यो बीचको 20 वर्षमा त्यो एचआर को फिलिङ गर्ने अवसर त्यसलाई रियलाइजेसन गर्ने अवसर र मानव संसाधन कति इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने कन्सेप्टको बेसमा 2008 मा हामीले चाहिँ अब नेपालको मानव संसाधनको क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो लागेर ग्रोथ सेलर भन्ने कम्पनी स्टार्ट गरेर हामीले सुरुवात गरेर अहिले हामी पछिल्लो 15 वर्षदेखि हामीले अस्तिको पुस महिनामा 15 वर्ष ग्रोथ सेलरले कम्प्लिट गर्यौ अनि हाफ डिकेड हामीले सिध्यायौ र त्यो 15 वर्षमा हामी नेपालको निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मानव संसाधनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र प्रोडक्टमा सर्भिस एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा सर्भिस दिने कामहरु गरिरहा छौ त्यसले गर्दा मेरो रुचि दिन प्रतिदिन त्यसमा बढ्दै गयो र अर्गनाइजेसन भनेको मान्छे हो र जबसम्म मान्छे तबसम्म क्वालिटी हुन्छ तपाई जति ठुलै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् जति ठुलै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुस् जति ठुलो मेसनरी ल्याउनुस् तर तपाईसँग क्वालिटी म्यान पावर भएन भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने परिवेशमा अहिले हाम्रो पछिल्लो सबै त्यसरी चाहिँ हामीले के नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहा छौ संस्थागत हिसाबले मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले चाहिँ उपलब्ध गराउने हिसाबले यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो निजी क्षेत्र लगायतका अरु संस्थाहरुलाई मानव संसाधनको अझ राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिन्छ अझ राम्रो क्वालिटीको चाहिँ आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो र त्यो सँगसँगै ग्रोथ सेलर एज अ संस्था कसरी विकास भयो मैले अघिल्ला अघिल्लो हजुरको प्रश्नको आन्सर दिने बेला मैले अलिकति ब्रिफ गरे मेरो त्यो 20 वर्षको एडमिन डिपार्टमेन्ट टु पर्सनल डिपार्टमेन्ट र एचआर डिपार्टमेन्ट काम गर्दा गर्दै जुन मैले अनुभव त्यो भित्र सँगाले र म त्यति बेलाका दुई नेपालको निजी क्षेत्रमा जसले मलाई त्यो अपर्चुनिटी दियो तिनीहरुप्रति त्यो संस्थाहरुप्रति कृतज्ञ छु म जसले मलाई त्यो अपर्चुनिटी सिक्ने अवसर दियो तर त्यो अवसरको बिचमा 20 वर्ष काम गरिसकेपछि अब यसरी एज ए एम्प्लोइ भएर काम गर्ने भन्दा पनि यसलाई होल नेसनल वाइडमा चाहिँ मानव संसाधनको विकासमा लाग्नु पर्यो भनेर 2008 मा हामीले स्थापना गर्यौ र त्यसपछिको परिवेशमा हामीलाई धेरै मान्छेले रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको रूपमा मात्रै बुझ्छन् कतिले कतिले हामीलाई आउटसोर्सिङ गर्ने भनेर बुझ्छन् कसैले हामीलाई एलएनडी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टमा बुझ्छन् कतिले नेपालमा एचआर मिड सेल समिट अवार्ड गर्ने कम्पनीको रूपमा बुझ्छन् तर त्यति मात्रै होइन हामी होल नेपालको एचआर को थ्री सिक्सटी डिग्री सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्रोभाइडर कम्पनी हो अब यो भित्र धेरै क्षेत्रफलमा हामी काम गरिरहेका छौँ हामी एचआर अडिट गर्छौँ स्यालरी सर्भेहरू गर्छौँ रिक्रुटमेन्ट गर्छौँ हेड हन्टिङ गर्छौँ नेपाल सरकारसँग लाई लेबर डिपार्टमेन्ट लाइसेन्स लिएर आउटसोर्सिङ गर्छौँ गभर्मेन्टको नम्स भित्र बसेर त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनलाई त्यो अर्गनाइजेसनमा मान्छे मात्रै भएर भने तिनको ग्रुमिङ तिनको रिस्किलिङ अपस्किलिङ कसरी गर्ने भनेर उनीहरूको ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट गर्ने त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो ट्रेनिङ निड एसेसमेन्टको बेसमा कन्टेन्ट डेभलप गर्ने त्यो हिसाबले रिसोर्स पर्सनलाई तयार गर्ने डेलिभरी दिने डेलिभरी दिसकेपछि त्यो खर्च गरे बापतको आउटकम आगे आएन भने चेक गर्ने लगायतको रिस्ट्रक्चरिङमै हामी काम गर्ने भए भएर हामी नेपालको एचआरमा नेपाली क्षेत्रमा चाहिँ होल प्याटर्नमै हामी काम गरिरहेछौँ पछिल्लो समय 
रहा मैं सानों यहाँ को मीडिया मार्फत यहाँ जानकारी कराए हमें वहाँ हाफ टिकट कंप्लीट कर सकते अम्रो अम्रो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग रिब्रांडिंग कर हमी ने मत है होल रिजन में काम करना चाहूं रेस को तैयारी हमें सुरू करे ये सार्क रिजन में रिजनल लेवलम हम 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 नीड हम पाकिस्तान में गए काम कर सकस श्रीलंका को अलग अवस्था यहाँ ठाकुर तैं गए हमी मानव संसाधन को एक्सपर्टाइज दिन सकता हम भूटान सब कुछ भैर बंग्लादेश भैया तो बेस में हमी बाहर निस्लिए क्योंकि हमीसंगी रिसोर्स बस तो लेवल को बनी सकता है हम तैं गए डिलिवरी दिन सकता तो तैयारी में हम लगी यहाँ को अब्जर्वेशन में यचार को हिसाब से यचार लैंडस्केप कस्तो देख इसको कुल हिसाब से अगड़ी बढ़ी रहता है हमें ट्रेडिशनल फर्मेट बा यचार प्क्टिस कर मोडर्न हमें टेक्निक्स टूल्स यूज कर कस्तो देखि ये अलग को नेपाल को रउथ एशिया को रिजन को हेने वाले यहाँ को अब्जर्वेशन कस्त अब नेपालक मात्र परिप्रेक्ष्य में हजर को कुरा कर हमी ठीक अवस्था में छो सतोषजनक अवस्था में छेन स्पीड अप एकदम स्लो प्क्टिस करने विषय में अभी हम एकदम इनिशियल फेज में नहीं छूँ जस्तु लग् मैं मैं एज एचआर कंसल्टेन्ट भादा खेल तर ते भा भाई पच्लो पंद्रह वर्ष में राम प्रगति भाषा अब सब अर्गनाइज ने नगर भी एचआर इंपोर्टेन्स हो एचआर डिपर्टमेंट क्रिएट कर एचआर लाइरिटी दून पर्च भाई कहाँ फिलिंग चाहे आ तर अब हजूली भाई जो साउथ एशियन रिजन में जो किसम को यहीं नजिक को हम इंडिया को कुरा करने वाले मर एक वर्ष तक कन्फ्रेंस में भाग लेना जानूँ है अब तैंक पैटर्न रामी तो धे तल छो हिसाब से सो हमें धेरे के हम अर्गनाइजेशन में देखा का लगी मत एचआर डिपर्टमेंट क्रिएट कर अचार डिपर्टमेंट को के होने एचआर डिपर्टमेंट रैनेजमेंट सब सीधे बसर स्ट्रैटेजिक लेवल में काम करने हो कि तर हम कहाँ के एडमिन जब बड़ी कर एचआर ने के काटने काम कर पिकनिक करने काम कर एपोइमेंट लेटर दिने काम कर एचआर ने फर्मेटी हो तो भिरो तर सो विंग्स मात्र हो तो पीपुल मैनेजमेंट को होल स्टैटस में कसरी काम करने कसरी इंप्लाय हेप्पी बनाने कसरी उ प्रडक्टिविटी इनहांसमेंट करने कसरी उ रिस्किलिंग करने उ प्रब्लम कसरी सुन्ने कम उ बड़ी प्रडक्टिविटी कसरी चाहिए निकलने भाई स्ट्रैटेजिक लेवल काम एघात केस छोड़े हम अब लजिस्टिक मैनेजमेंट में बड़ी छो राम इंप्लायर को तरफ बा एचआर धेरे ट्रस्ट करहालने अथोरि का एचआर डिपर्टमेंट क्रिएट कर अथोरिटी लेवल को ट्रांसफर्मेशन एकदम स्लो छ आज को मिट्टी में दुई हजार को ट्रेनिंग में एचआर ने मं पठाने पर्यटन तब को सीओ को टेबल में या इंप्लायर को टेबल में पुग्न पर्ने अवस्था बजे छुट्या बजे को एक्जुकेशन में अथोरिटी होते हैं है सब चीज तो स्पेस में गए अड़के हो डिसेंट्रलाइजेशन एकदम ऑर्गनाइजेशन भि कम छचआर को कंपोनेंट हु फुल फ्लेज कंपोनेंट में जब एचआर ने काम करना पाए ऑर्गनाइजेशन अटोमेटिकली हिड़ने होने दौड़ी तो कंपोनेंट हम कहाँ कमजोर नहीं है रउथ एशियन रिजन को जो प्क्टिस प्क्टिस हम कहाँ हम अगड़ी हेन बंग्लादेश को कथ हमें हेमं पच्लो पंद्रह वर्ष अगड़ी बंग्लादेश आज बंग्लादेश पीपुल मैनेजमेंट में कति प्रगति कर एटी पर्सेंट तब को इंपोर्ट होम गार्मेन्ट्स में तक अगड़ी तो सब ह्यूमन कैपिटल में उन्नी पच्लो प्रगति इंडिया सब हम तुलन ही कर मिले सीओ लेवल एचआर कन्फ्रेंस में भाग लिंक तैं म रिसेंटली अगले एक महीना अगड़ी दिल्ली एट कन्फ्रेंस में भाग लेना गए दुई सौ एक मानी तो हल में थी एवरेज एज फोर्टी फोर्टी फाइव को एजले भाग लिया तो सब सीओ लेवल में हमी कहाँ तो लर्निंग एटिट्यूड एकदम कमजोर अभी जाने को तलब मानी बा सीक्न पर्च भावना कम छन करने बानी हम कम छ अभी इगो हमी में धेरे जुनियर बा सीक्न हुए भेम पैराल सीक्न हुए भले के जाना चाहिए योग कि हम कल्चर इसी डेवलप भर आर हमें हम पोजिटिव वे में गई रहता धेरे चेंज लियान पर्ने रोट को इफोर्ट बा भाई होल सोसाइटी इफोर्ट बा जान पो लर्थ हमी कल्चरल हिसाब से नहीं यहाँ प्रगति बनाने कुछ में यहाँ अज स्टेन करने कुछ में डिलेकेशन करने कुछ में अब इंडिविजुअल पर्सन लेबल करने कुछ में हम कल्चरल बारियर उइक छो अ हम उइक छो तो एटिट्यूड को कुरो हो संस्कार को कुरो हो यह संस्कार एवं ठाव परिवार हम एजुकेशन सीस्टम बीस वर्ष पुराना एजुकेशन सीस्टम में हम काम कर रहा त्यां चेंज छाइन हजर को है अभी हम हम तो सामज बा हुर्क ऑर्गनाइजेसम या कंट्रीसम आक होता है हमें हमें बुझने परिप्रेक्ष्य नहीं बुझा छेन ऑर्गनाइजेशन भिपनी अर्गानो ग्राम होजूर बाबू देखि बाबू अभी काका अभी भाई भतीजा को ऑर्गनाइजेशन होता बाहर निस्ल समाज एट आर्मी किसम को अर्गानो ग्राम हो 
मिस्टर प्रचंड इज सीओ अफ दी कंट्री है वहाँ का मंत्री जीएम वहाँ का सचिव डीजीएम इसी अर्गनाइजेशन भिरी चलने होनी मैं एम्बेसडर इसको कार्ड में इन्विटेशन कार्ड में रिजिटिंग कार्ड में सीईओ फर ने लेख को पाए थे एक खाल को इवन तो लेवल को पोलिटिकल लेवल को इवन पोलिटिकल अपोइंटी समेत ब्यूरोक्रेट समेत लेख सकते हमें प्क्टिस कर सकते भेफिनेटली डेफिनेटली नहीं हो बुझने नहीं हमें हमें हर एक ऑर्गनाइजेशन सीओ कंसेप्ट में चला सकेन रचआर लाइरिटी दिए स्ट्रेन्थनिंग करेन हमी गप मत कर वाला छेन रिचुएसन सब तो यहाँ ठा सब पीपुल मैनेजमेंट रिनेटेड इश्यू हो सब हमी हर एक चीज में पीपुल मैनेजमेंट उइक छो मैनेजमेंट में उइक छो हम पर्सनल मैनेजमेंट राम ऑर्गनाइजेशन मैनेजमेंट राम कंट्री मैनेजमेंट राम सब को परिणाम अभी हमें भोगी रहा तेल कस दोष दिने भाई हर एक क्षेत्र में हमें अपने अपने क्षेत्र चेंज लियाने प्रयास कर चेंज को मथिब था भाई बटोलिंग माथि नहीं माथि बाटे प्रब्लम माथि बाटे हो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर राम इवन सोसाइटी समाज सब चीज हमें हेमं हमी हमी इवन परिवारमें हम जुनियर ने बने कुछ तैयार के बुझा सकते भाई टाइप को माइंड सेट जो हम अब अलग जेनेरेशन चाह एकदम हम हम बुआ जेनेरेशन ने सर्वाइवल का लगी बिता हम 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 अजूर बुआ जेनेरेशन ने हम बुआ जेनेरेशन ने स्टैंडर्ड लाइफ इवन हम जेनेरेशन स्टैंडर्ड लाइफ अब को बच्चा रिमोट बा काम करना चाहते हप्ता में दुई दिन मत काम कर डिवरी दिने हो जो रिमोट में जहां बस जे गए सो तो उवल को अर्क कि लाइफ जीवन चाहूँ रो तीनटा जेनेरेशन को बीच को गैपला हमें एटा को व्यावहारिक नलेज एटा को टेक्नोलॉजी रही लेटेस्ट नलेज सब को कंपोजिशन मिला ऑर्गनाइजेशन हमें रन कर सकेन हम फेलिंग होने तीनटा जेनेरेशन को कंपोजिशन हमें मिला एकदम जरूरी है अब को अब को हम प्रगति पथ में लै जाने हो एकदम जरूरी है सर अब जो यार कंटेक्स को कई मल्टिनेशनल कंपनी को रैंक को अलग स्ट्रक्चर यार प्क्टिस भैर जो लगता है धेरे फैमिली ओन बिजनेस प्क्टिस फलो कर सकते हो कि भैर दैट इज नट रियलिटी इवन हजर ने भन्न बैंकिंग रो जो एमएनसी को कुरो जो है उन्नीर को एमएनसी मल्टिनेशनल कल्चर बा कई कुछ उन्नीर को मदर कंपनी इंटरनेशनल लेवल में एवं लेवल को एचआर को प्क्टिस भाव रो प्क्टिस के लोकल लेवल में ट्रांसफर भाग हिसाब से बाहर बार देखी तो देखिए रियलिटी तो है तैं प्रब्लम छ इंटरनेशनली ट्रेड रेने तीस देखि पचास जान में एचआर होने पर्च आज बैंक में तब इवन हम कुछ लेटेस्ट ने नंबर वन टू थ्री बैंक में क्याकुलेसन कर दिए कई न चार हजार पैंतालीस सौ इंप्लाई चार हजार पैंतालीस सौ इंप्लाई में आज एचआर को टीम पांच देखि सात जान को टीम छोड़ डिवाइड कर सर कस धा सकते एचआर ने है टेक्नोलॉजी में हम खर्च करतेन है टेक्नोलॉजी में खर्च करतेन हम पर्फमेंस इवालुएसन सिस्टम अलग भी ट्रेडिशनल रो पंच रोमेट्रिक गए भर में रो इमिडिएट सुपेरियर ने फर्मैट भर दिए बेस में हम पर्फमेंस मैनेजमेंट सिस्टम छाइन कसरी धा सकता पांचजान सात जान चार हजार इंप्लाई लैकिंग कर सकते हैं सो यह सब चीज दुईटा चीज संग पीपुल मैनेजमेंट डेवलप करते तो स्ट्रेन्थनिंग एचआर को करते जाने यतापटी टेक्नोलॉजी भी ड्रेबन करते जाने जो सीस्टम ने ड्रेबन करने जब समय ऑर्गनाइजेशन बनाने में पोलिशी ने ड्रेबन करने सीस्टम ने ड्रेबन करने ऑर्गनाइजेशन नबना तब एचआर में पांचजान ठाकुर पच्चीस जान रखें तेल के होने वाला छाइन सो यह दुईटा कंपोजिशन टेक्नोलॉजी रीपुल मैनेजमेंट संग संगे डोरा पर्व अलग हमें तो कोविड के बाद धेरे कुछ सिक्यो नो चीज कंपोजिशन मिला पर्ने जरूरी देखो मैं अलावा हमें चाहे इंडस्ट्री र्यूमेन रिशोर्स प्रड्यूसर जो सप्लाई कर बीच में उत्पादन करने यूनिवर्सिटी जो कलेज जो करिकुलम थ्रू यचार चाह पर्सनल रूप उत्पादन कर सुरू में उत्पादन होने ती प्रडक्ट रिंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट बीच को गैप छ कि यो सर तेस में के भून मेरे अलग भिन्न धारणा रही आगे तेस में यह कर्पोरेट र कलेज को एकेडेमिया रिंडस्ट्री को बीच को गैप तो ह्यूज गैप नो डाउट तो गैप मैं अगि बीस वर्ष पुरानों शिक्षा सीस्टम में हम काम कर हमें कस्त हम कलेज यूनिवर्सिटी व्यावहारिक शिक्षा में कहीं फोकस करेन यूनिवर्सिटी करिकुलम कसरी कंप्लीट करने जीपीए सब भाग बड़ी कसरी लियाने 
and to GP Lago high step basement to Euda Flex board of Chapter, very 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 big dirty Barnaco Sericorne Barnema, our education system go. Until I got the Kalimali GP body loan, I'm the only Orko Kuruk and Oily, Oily Kojugo industry Cubane, Timur GP is a Komoski problem. Attitude Bogomanzi Kojrats industry. Oily, Oily, the ratio or some of the reemployers of Mirukuranza, return over Igdomit to Haicha, Manchu ethical practice, but a very by by the Nikli secure. I do good generation over MBCS. I know. I shop to Taya, so to deliver you have no part, but I heard there then. Short cut much immediately. I'm the I'm the Japan go by your then Kartakiri, even HR department of Kura Kartakiri. Only MBA Gorera management training group, HR ma join very six, diverse HR ma cam Gorera. And you like floor ma potato diverse production ma diverse sales ma diverse marketing ma diverse kaka potato potato and back to HR Lara and Bish person or Tar person or Pondra person or Bolo. Manager at Charon Saki. Amika to join your good universe with the manager change. The manager go ortho queue, the school rule queue, the Tatira Hambu Pokosi China. Official by good duvers of Amla manager say you. And to organization living cares of it, a particular you employ the part. Employ the part of any case of any. Maja official level Matsu, Malay passports of a manager pronounce when you join Gardagari, made a success and plan Bonai Dinuper, success and plan Bonai Dinuper, success and plan Bono the Kiri, and in Malay passports of a manager pronounce when you two passports of business, the Malay managerial quality developed on the Bonai. Tetan organization could Danish. Teta and Etapati University level in your curriculum to very complete Gurney pursuit, which is that is most Gurney pursuit. Having said that, Titi Gorda Gordipani, Mali Hoptamata, practitioner, Bazar, but a leone, I know, but are like two cheese or practice Gorani, practical session or Mainama, come to your pansatota, Sarbers of the Bibiago course. Mainama, Dijana guest Matrilia, Tobago Borsama, Tobago Chobi, short a guest on Jay into four years Gordagari, Shoyana, a guest lecturer, Leonard, of practical life, Okatira, will practical life a Gonta will deliver skill developed in the plus will a bazaar matimi kitayar, her own neighbor, her principal and Santa. So two cheese or Maliki the invest college or less person is investment to Gornipolsa. तो अब छह के ही कॉलेज और मनोवाह को इन मुआ आपी बनी दो तीनों डा मेर महीने में गेस्ट लेक्चर दी रहा के उनसे तो तो बोलो मैं एकदम ही शान हुआ के शो उन्हें रुको स्किल डेवलप करने उन्हें रुको पर्सनालिटी डेवलप करने उन्हें लग गुरुमिंग करने कॉर्पोरेट मत जाना केरी की तैयारी भारत जाने रमोर ऊपर Pani to Ali Ali Kati Ali Kati technical education to buy the nickel which will immediate job market Mazano Sokos. Or Kukuru government like even police level. Malay as a cool pass versama Nepal Mati hydropower with Padan Gorbuch Manage Malakoti civil engineer China Malakati mechanical engineers. This could planning over in the government summa. When you university doesn't take some go government is so carry gorera or private sector le so carry gorera gorbuch on you and you Nepal Niji Chetra Sama Samadhi Sastaru FNCC and I chamber in the East to Gold. Inner inner को business plan क्यों होता? कती वड़ा उद्योग इनर ले अब वो पांच वर्ष में खोल देते हैं या दस वर्ष में खोल देते हैं। इनर ले कती कस्तो कस्तो खाल को man power चाहिए जब तू base में इनर ले university से ना tie up करने पड़े। रह organisation का employer हो ले पनी अनि मले कस्तो man से चाहिए जब निकले एक अतिरब हो बने। HR department ले चाहिए अनि core strategic level में owner और सुनो employer और सुनो बहुत सारा हम लोग क्यों तो planning हम लोग vision mission statement क्यों हम लोग कस्त के कंसर्न छ सर सरी टु से मैले आज तपाईहरुको फोरम बाट बोल्नै पर्छ कति सीहरुले मलाई के भन्छ नि के तयार गर्ने भनेको मैले यत्रो मेहनत गरेर ट्रेनिङ दिन्छु यत्रो पैसा खर्च गर्छु अर्को इंडस्ट्रीले सेम कम्पिटिटरले लिएर जान्छ भन्छ के मतलब मानसिकताको कुरा गरेको ए बाबा तिमीले तयार गरेको अर्को तिम्रो कम्पिटिटर लान्छ भने तिम्रो कम्पिटिटरले पनि तयार गरोस् तिमी ल्याएर आउन आखिर यही इंडस्ट्रीलाई इकोसिस्टम नै बस्ने हो नि त त्यो चाहिँ एकदमै टाइमिन अर्कोले 
डिडक्टर डाटा रोटरी में काम करते हैं, पहले परिवार, दूसरा अपने बिजनेस और तीसरा बल्ला, मानसो त्यों चीज़ और में काम करने के लिए हमने बैपक एडवोकेशन करें, तो भाई समझिए सुरक्षा को आउटा करी, नेपाल को निजी क्षेत्र में कत्रो निजी क्षेत्र का स्पेशली इंप्लायर ले, कत्रो ठुलो विरोध बातें � इंडस्ट्री बेस में लगे विभिन्न ऑक्सफोर्ड सेमिनार और गर्दन तो लेयर एक-एक गर्दे एड्रेस गर्दा 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 क्या मंत्री सचिव स्तर में मंत्री स्तर में और कैबिनेट स्तर में तो सब पे अमेंडमेंट हो जाता है 80 परसेंट इंप्लाइड को करा रहे एड्रेस करें तो आज के दिन में आ रहा है चुतियों गरम यो अजूर को लेबर एक्ट आऊं दा गिरी बैपक विरोध बात हो देश में एक ही गरे एड्रेस हो देगा और यो इंप्लायर लाइ जगजगाओं ने काम विभिन्न चैनल थ्रू जगजगाओं ने काम हमें गरी रास्तों हमरे प्रयास हमें बीच में अली अब दो या चार एम मनी मैगज़ीन निकाले आते हो त्यो थ्रू बने हमने त्यो खास गौर ने खोजेगे तो हिट गौर ने खोजेगोगे ये विभिन्न चैनल लोग बाटा हमले उड़ा लेवल काम करें तो हमरो बने लिमिटेशन सा ऐसे में सभी प्रकार के स्टेकोल्डर को उड़ा कमिटी बना रहा इलाय उड़ा चैनल बा� ब्रेक पसी पुनः स्वागत सा कार्यक्रम में अब राइट ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट बनें सा ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एन एसेट राइट ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट बनें सा नेपाल को कंटेक्स में उद्योग व्यवसाय ले मानव संसाधन को भी अस्थापन कर दाय हरी सेंट यो पच्चा लाई कोसरी हरी रखा हमको दिलाए कुछ यो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन बनी हो रहा है इसको आंसर बनी अब वो देर ठहर में विवाद हो बने आज भी बोल रहा है कि तो राइट लाई राइट कुरा बने रो बोलने बने पर्चे सोसो लाख सा हमें का दूसरा चैप्टर माँ का मंजूर सर हमें का हंड्रेड परसेंट में एटी परसेंट इंप्लाइ ले जागरी खान से काम कर देना इस बड़ी सेंसिटिव मैटर र ईमानदारी पर वो बसनुस, ईमानदारी पर वो डेलीवरी दुनुस, जाने तो तबे कुछ चित्तो पुष्ट नहीं, यू कैन क्वीड द जॉब, तो अरे ईमानदारी तब घुमा रहा, तबे तो अरना इसमें नो बसनुस बनने, मो मो ये जो एचआर को पचिलो पैंतीस बरसों को मेरे निजी नेपाल को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से नॉलेज ले, अरे मो आपे बने दुई टा बिग ग्रुप मा बीस बरसों बिता रहा है कुमांची, अरे मो आपे बने दुई टा बिग ग्रुप मा बीस बरसों बिता रहा है कुमांची, अरे मो आपे बने दुई टा बिग ग्रुप मा बीस बरसों बिता रहा है कुमांची, अरे मो आपे बने दुई टा बिग ग्रुप मा बीस बरसों बिता रहा है कुमांची, त्यो हिसाब ले हमें क्या 80 परसेंट मानचे और मां जागरी खाने मेंटालिटी चो काम करने मेंटालिटी बनना त्यो बड़ा दुखदाई विषय हो रहा ओनरशिप जब उसमें इंप्लाइ में आऊं देना ये मेरे वर्ना इसी नगर में महिले इसका लागी काम करने पर सबने फीलिंग जब आऊं देना त्यो त्यो एक्काउंटेबिलिटी हो देना तेरे कोई भी रिजल्ट आऊं देना एक आती रही इंप्लाइ को पार्ट में प्रॉब्लम देख सुमा मेरा कर्मचारी होने मेरा संपत्ति होने इनको प्रगति उन्नति भर रहे इनले इफेक्टिवली काम करे बने मैं रात दिन दूगुना चार चौगुना प्रगति करना सक्सु 
भन्ने त्यसले त इन्स्टिट्युसन बाँच्ने हो इन्स्टिट्युसन बाँच्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यसको ग्रोथ हुन्छ त्यो ग्रोथ भएपछि रोजगार नै सिंगलको डबल डिजिटमा जान्छ त्यही हिसाबले ट्याक्स बढी तिर्छ बिजनेस बढ्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ सोसाइटीमा त्यो लेभलको इम्प्याक्ट पर्छ हेर्दाखेरि एउटा मान्छेले मेरो कन्ट्रिब्युसनले के हुन्छ भन्ने सोच्छ तर उसको एउटा सिंगल कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्छ इट इन्डिभिजुअलको कन्ट्रिब्युसन हो नि त सोसाइटीमा त इर्गनाइजमा सो यो दुईटा चिज अर्को कुरो के हो भने इम्प्लोयमा गर्ने इन्भेस्टमेन्टमा खर्च सम्झिन्छ हाम्रो इम्प्लोयरहरूले यो खर्च हो होइन इन्भेस्टमेन्ट हो यसको रिजल्ट एक रातमा आउँदैन कि एउटा ट्रेनिङ दिएर केही हुँदैन कि त्यो ट्रेनिङ त क्यालेन्डर पनि रिगरस हुनु पऱ्यो कि रिगरस हुनु रिगरस पनि हुनु पऱ्यो रिकरिङ पनि हुनु रिकरिङ पनि हुनु एक्ज्याक्टली त्यो चिजहरूमा हामी अझै पनि विक छौँ होइन विक छौँ र पछिल्लो समय यहाँलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति अगाडि यो कोविड भन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले टोटल इम्प्लोइ बजेटको तिन पर्सेन्ट बजेट चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्चै गर्नुपर्ने भनेर बनायो त्यसले गर्दा केही चेतना चाहिँ फैलियो नेपाली बजारमा एक्सनमा चाहिँ धेरै आज जस्तो यस्तो छ अब त्यही बजेटलाई कता कता मेनिपुलेट गर्ने भन्ने कुरो अहिले पनि छ तर अब केही न केही त्यो देखाएर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट त बुझाउनै पर्छ त्यो अलिकति छ तर केही नभए पनि सुरुवात चाहिँ भयो भन्ने कुरो हो मेरो चाहिँ त्यस्तै गरेर अरू प्राइभेट सेक्टर र यो इन्सुरेन्स बडीहरू लगायत प्राइभेट सेक्टरले पनि इम्प्लोइमा सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट गरेन भने हामीले कहाँबाट ल्याउने त मान्छे भन्नुहोस् न होइन यो कोभिडको बेलामा एउटा ठुलो इस्यु निक्लिएको थियो त्यो ठुलो इस्युमा के भएको थियो भने हजुरको यो पाँच लाख मान्छे आठ अरब रुपियाँ जाँदो रहेछ ब्लू कलरमा मात्रै अहिले त हाम्रो नेपालको लेबर एक्टरले ब्लू कलर व्हाइट कलर भन्न मिल्दैन वी अल आर इम्प्लोइ लेबर सक्यो होइन सियो पनि लेबर तर त्यो जुन तराईको जति पनि इन्डस्ट्रियल बेल्ड छ मेचिटो महाकाली त्यो बेल्डमा पाँच लाख इम्प्लोइ चाहिँ भारतबाट आएको छ र आठ अरब रुपियाँको बजेट जान्छ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा इन्डियाबाट या मिडल इस्टबाट आउने दाजुभाइलाई यहीँ रोकौँ पच्चिस तिस हजार रुपियाँ महिनाको यहीँ कमाउन सक्छ भनेर भने त्यति बेला कुरा पनि व्यापक रूपमा यो वेबिनारहरूमा उठेको थियो त्यो हिसाबले हामीले यहीँ तिनीहरूलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्न सक्यौँ स्किल गराउन सक्यौँ रिस्किल गराउन सक्यौँ अफ स्किलिङ गराउन सक्यौँ भने त्यो एसेट्सलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरो हो र हजुरलाई यो कुरा जोड्दा जोड्दै यहाँ ब्लू कलरको र लेबर क्लासको कुरो होइन सर अबको दस वर्ष पछि तपाईँले जेनेरेसन यहाँ एउटा पुरा यस्तो भ्याकम हुँदैछ अहिले चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले पनि व्हाइट कलर तपाईँको जबका लागि बाहिर मान्छे पठाउन थाल्यो र प्लस टू र ब्याचुलर गर्ने बित्ति यसै प्रसङ्गमा सोध्नुहुन्छ जस्तो कलेजहरूमा पनि प्लस टू गरिसकेपछि नै बाहिर जाने ट्रेन एकदमै सुरु भइरहेको छ त्यो चलिरहेको छ होइन ब्याचलर्स गरिसकेपछि जाने नै पर्छ भन्ने खालको इभन अभिभावकदेखि लिएर रोल मोडलले समेत त्यही हिसाबले कम्युनिकेट गर्दाखेरि बैंक ट्रेनको एकचोटि बैंक ट्रेनको त इस्यू त छ होइन कुनै अरू देशमा फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिरको गएर पढेर आएर आफ्नो देशमा काम गरेको अब इन्डियाकै केसमा हेर्ने हो भने पनि अहिले साउथ इस्टर्न रिजनको लागि चाहिँ धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीले इन्डियन अनलाइन चाहिँ राखिरहेको छ होइन त्यो एकातिर छ भने हाम्रोबाट चाहिँ जाने क्रम बढ्दो छ यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि किन प्रयास भएन यसले गर्दाखेरि ओभरअल ह्युमेन रिसोर्स सप्लाई र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के इम्प्याक्ट रहन यो अबको दसदेखि पन्ध्र वर्षमा यो बिचको जुन जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसन चाहिँ नेपालमा पुरै भ्याकुम हुँदैछ यो एकदमै ठुलो सेन्सिटिभ म्याटर छ र यो जुन किसिमले अहिले फ्लो बगिरहेको छ मान्छेको बाहिर यो मिडल इस्ट जाने बाहेक पनि जुन यो बिचको जेनेरेसन अहिलेको जुन नयाँ जेनेरेसन बाहिर गइरहेको छ त्यसले एउटा विकराल रूप ल्याउँदैन तपाईँको सोसाइटीमा एउटा जेनेरेसनकै ठुलो ग्याप हुँदैछ भन्ने एउटा विषय भयो यो यसलाई चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमै सोच्नुपर्ने विषय छ भने किन जाँदैछ र यसको प्याटर्न के हो भने यो त पुरै पोलिसी लेभलमै चेन्ज ल्याउनु पर्छ अनि हामी चाहिँ कस्तो भयौँ हाम्रो देश केमा रमाइरहेको छ हाम्रो पोलिटिसियन हाम्रो पोलिटिकल पार्टी र सरकार हामी मान्छे बेचेर खाइरहेको छौँ होइन मान्छे बेचेर खाइरहेको छौँ जुन चाहिँ यो चाहिँ राज्यका लागि ठुलो घातक हो एउटा 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 इभन हामीले मिडल इस्टकै कुरा गर्ने हो भने बिस बाइस वर्षको एउटा यङ केट हो मिडल इस्ट जान्छ 
अनि तपाई को 10 वर्ष त्यो भूमिमा त्यो देश बनाउनेमा उले कन्ट्रिब्युसन गर्छ अनि 30 35 40 वर्षपछि उ त्यहाँ कमजोर हुन्छ उसको ब्लड सिद्धिसकेर पानी भइसकेको हुन्छ अनि ब्याक टु कन्ट्री आउँछ उले कन्ट्रीले कन्ट्रिब्युसन गर्दैन सो हामी त्यसमै रेमिटेन्समै रमाइ राछौ एले पछि सम्म कति हिट गर्छ समाज कति बिग्री सक्यो हाम्रो सोसाइटी कति बिग्री सक्यो बुढा बुआ आमाहरु गाउँमा छन् छोराछोरी छैनन् हैन त्यो हाम्रो एउटा पूर्वीय संस्कारको एउटा दर्शन छ त्यहाँ त्यो 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 सोसाइटीको एउटा कल्चर बिग्री सक्या छ त्यो भित्र ठूलो प्रब्लम क्रिएट नै भइसक्या छ यो सारा चीजले गर्दा यो त पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गरेर एउटा लेभलको एकदम गडा कोडम डेमोग्राफिकको कम्पोजिसनमा नै इम्प्याक्ट गर्ने इम्प्याक्ट गर्ने हिट गर्ने यो त एउटा बिग एकदम हार्ड कोड अफ कन्डक्ट बनाएर यसलाई चाहिँ राज्यले नै नीतिगत रूपमा एड्रेस गरेन भने यो त डिजास्टर हुँदैछ यसमा कुनै दुविधै छैन अब अलिकति अहिलेको पर्टिनेन्ट इस्युजतिर पनि हौ हैन विश्वको अर्थतन्त्र नै मन्दीको दिशातिर गइरहेको छ हैन त्यसको के न के इम्प्याक्ट नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परिवर्तन सुरु गर्यो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ अब यचारको हिसाबले यहाँको एसेसमेन्टमा यहाँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ यो मन्दी यदि नेपालमा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने ह्युमन रिसोर्स को मैनेजमेंट को हिसाब से ह्यूमन रिशोर्स अज कसरी अगड़ी बढ़ा सकता भिसाब से हेने वाले कस्ट खाल अवसर पा सक अब इसमें हजर को रिशेसन को जो इश्यू आ रहा है मंदी को जो विषय आई रह हमें हिट कर सको जो हम इकोनोमी सानों भाव धीरे धीरे डाइरेक्ट नदेखी को मत हो ठूल इकोनोमी देश इसलिए इंपैक्ट कर सको तो हम क्या देख हमें हमें अध्ययन कराखे हम रिसर्च बा अलग एकदम सीम्पल रूप में ट्वेंटी फाइव थर्टी पर्सेंट को हाराहारी तब को इन्फ्लेक्शन ये महंगाई को अवस्था तब बजार में देखने मानेल डे टू डे लाइफ नहीं सर्वाइव करना गाड़ो भैस है सर्टेन सीटी हेरा हो हमें गाँव गाँव रिमोट एरिया हेन पर्व इवन हम काठमंडू गए भी रिंग रोड बार पांच किलोमीटर तब क्रस कर हम रियलिटी यहीं देखि धीरे टाड़ा जान ही पड़ेन अभी यहाँ तब ललितपुर को लेले तीर तब जानू लाकुरी भंजाक जानू ये बालिन गंड क्रस कर हम तो गाँवम ये फैक्टर देखि चाली सकता है एवं कुरो अर्क कुरो मार्केट में डिमाण्ड बेस नहीं फोर्टी पर्सेंट को हाराहारी घटी सको फोर्टी पर्सेंट फोर्टी पर्सेंट हाराहारी डिमाण्ड घटी सको तो डाटा ने देखाई रहता हमें बोलने ही पड़ेन इसलिए तो किसम को परिवेश भाग बिजनेस तो चौपट अवस्था में है अब पच्लो समय बैंकिंग को ये ब्याज दर को कारण अभी बिजनेस हिट थी फिर अर्क पैटर्न छर्वाइवल होने नहीं कारण आज मैं लिखे आठ पर्सेंट ब्याज दर पंद्रह पर्सेंट टू सोलह पर्सेंट को हाटाहारी भैसको बैंकिंग को अपने किसम को प्रब्लम होगा उन्नीर को मार्जिन घटे होगा तेल कसरी एड्रेस ये कुछ बैंकिंग को दोष या कुछ बिजनेस कम्युनिटी को दोष भापनी एड्रेस तो राज्य के कर राष्ट्र बैंक रर्थमंत्री अर्थ स्पेशली सरकार भर तो प्राइम मिनिस्टर लेवल में कैबिनेट लेवलम इस कमिटी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को कमिटी बनाकर निजी क्षेत्र का विभिन्न स्टेक होल्डर एवं ठाव में लिया इसको सेफ लैंडिंग के हो तो पुलिस लेवल कमिटी बनाएर तेसाई एड्रेस कर हिट कर सकता कर बचा पे तो तर अब कंपनी सर्वाइव करने प्रोसेस में धेरे जसो कंपनी तो लिहाफ करो लिहाफ करने अब यह गलत प्रवृत्ति हम कहूँ गलत प्रवृत्ति के हजर को मैं एटा घटना याद पेलचोटी पेलो कोविड में एगार गते चैत्र गवर्नमेंट ने तब लकडाउन सुरू गयो सोलह गते कि सत्रह गते बिजनेस कम्युनिटी को मित्र हमी चाहे सर्वाइव होने ही सकते मं लिअप कर फोरम बोलने थाली सकता सुन चार दिन धैर्य कर सकेन तो लकडाउन पंद्रह दिन में खुल्थ्यो कि बीस दिन में खुल्थ्यो कि अथवा एक महीना में खुल्थ्यो कि तई एटा इम्प्लाई एवं इम्प्लाइ तक नौ बजे अफिस पुग्न का लगी सात बजे बा उसको प्रिपरेशन सुरू होनी तो आठ घंटा ड्यूटी कर सके तो ड्यूटी कंप्लीट गए घर पुग्दा खेल उसको दस देखि एगार घंटा एट लाइफ को कोर टाइम तब को दिन को कोर टाइम एट लाइफ को कोर टाइम उसे अर्गनाइज में बिताऊँ है तब इफेक्ट करने बितीक तब लेफ तीर सोचीहाल्ने भाई गलत प्रवृत्ति हो 
तो चाहिए अरुण उपाय करने हम तो दुटा चीज सोच चिया कफी कसरी कम करने पानी चिया कफी व्हाइट कफी खुआई रह ब्लैक कफी में जाऊ मिल्क टी खुआई रह ब्लैक टी में जाऊ एवं तीर तीन टाइम पार्ट देख पानी चिया कफी अर्क पार्टी इम्प्लॉय कसरी कट डाउन करने इसका अरुण कंपोनेंटर टन्नी कंपोनेंट कंपोनेंट में ध्यान दून पे जो बस जो कम्प्लॉय मत कंपोनेंट में कट डाउन में कस्ट कट डाउन में कम्प्लॉय मत कम्प्लॉयर न तैयले महीना को एज ए इम्प्लॉयर ने सौ लिटर पेट्रोल फुक पचास लिटर में कझारने मैं पच्लो समय यहाँ ने सुन्न भाला बिजनेस कम्युनिटी को मित्र बिहाबारी विदेश में गए कर हमीस उदाहरण छाई न राज्य में भार हो तो तो आप इंस्टिट्यूशन में उसे खर्च कर सकते तो ट्वेंटी फाइव कस्ट में तेई काम हो सकता सो यहां ये अब डाइरेक्ट हे मैं इफेक्ट करला तर रियलिटी में बोलने सकू भेज मान्यता हो तेलिए हर एक हर एक नेशनलिटी इच नेपाली को जिम्मेवारी दायित्व होनी यह क्रिटिकल बेला में मैं मेरे ठावट साना कंट्रीब्यूशन कंट्री को इकोनोमी में कसरी हेल्प कर सकता भर सोचने हो पोलिशी मेकर में गलत छे ठीक है तो गलत भाग में हमें बिगाड़े हिड़ने त उल्ला करेक्शन करना तीर हमी लग्न पर्च इम्प्लॉय लिअफ मत सोल्यूसन है विभिन्न प्रकार का अरुण कंपोनेंटर है हायर कर हमें एज ए कंसल्टेंट हम देखा दूँ तो कंपोनेंटर सब कस तिमो प्रोडक्टिविटी तो इम्प्लॉय कस्ट कंट्रोल कर हाई प्रोडक्टिविटी यो तो क्रिटिकल बेला में तिमार पैसा कमाने हमी देखाई दिन सकता बाटो अब यह टेलीजन चैनल को चालीस पैंतालीस मिनट को इंटरव्यू में मैं सब कुछ भन्न न सकूला कलस विल गिव द सोल्यूसन भाई हमता हो अब नेपाल हमें चैलेंज को रिटेड अपर्चुनिटी के अपर्चुनिटी अब ने मानव संसाधन को क्षेत्र में काम करने जीपी इंटरेस्टेड ग्रेजुएटर तिन्का स्कोप धेरे हमी दुई हजार आठ में आदा खेल पचास तिरपन्नवटा ओर्गनाइजेशन में एचआर डिपर्टमेंट थी रत्तरी अस्सी जना एचआर प्रोफेसनल थे एवट कलेज में एमबी एचआर स्पेशलाइजेशन पढ़ाई हो आज तब को सात सौ प्लस ओर्गनाइजेशन में चौदह पंद्रह सौ एचआर प्रोफेसनल तब को सत्रहवटा कलेज में एमबीए एचआर स्पेशलाइजेशन होना थाली सको एचआर को स्पेशलाइजेशन भिपनी स्पेशलाइजेशन होना थाली सको तो कसले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कसले रिक्रुटमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कमले कसले इम्प्लॉय इंगेजमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कसले पर्फर्मेन्स मैनेजमेंट को स्पेशलाइजेशन करने ये यावत कुछ तो एकदम माइक्रो उ स्पेशलाइजेशन सुरू भैस ह्यूज स्कोप अंट्रप्रिनरशिप में एचआर को अंट्रप्रिनरशिप में स्कोप एचआर को जब मार्केट में स्कोप जहां जान विदउट एचआर नथिंग रेश बनने वाली मानव संसाधन बाट हो भिसाब से हमें तो मेन्टालिटी में सोचो स्कोप टन्न स्कोप देख्छ मैं एवेन्यूज राम देखु अर्तमान परिप्रेक्ष्य में जे भैर तो हिसाब से हेने हो अब इम्प्लॉय लिने बाटो रोय लिने बाटो अब को बाटो के होना सकता था अब फरवाड के हो फरवाड मैं अगि भी एट जोड़ा थे वे फरवाड इम्प्लॉय रम्प्लॉय को बेस्ट कंपोजिशन जबसम मिलते हैं या मिलने पर्च इम्प्लॉय रम्प्लॉय को कंपोजिशन जबसम बेस्ट हो रम्प्लॉय प्राओरिटी में राखर तेस में के कोई इम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी दिन सकते हैं उसे आप डिजास्टर कर उसे राम सोल्यूसन दिदेन उसे टीओआर को बेस में काम करते हैं यू कैन फायर के तस्त मैं राख्हुन प्रयास करने हो एक चोटी दुईचोटी तीनचोटी सुधारने प्रयास करने हो तो पक्की कर प्रोडक्टिव आए उ अलग होने आपको ठाव में टिक्स तर हमें कुछ ये तेसरो ध्रुव बा मं लियाने यही ओर्गनाइजेशन भाई यही नेपाली ओर्गनाइजेशन भाई यही नेपाली दाजू भाई हायर करने हो इन को डेवलप कर हमीस विकल्प छेन भाई कुछ जब उसमें सोचि रम्प्लॉय भी इन ओर्गनाइजेशन में हमें काम करने हो इन को प्रगति भाई हम प्रगति हो रती हमें राम कर सको ऑर्गनाइजेशन को साइज बढ़ते जा इम्प्लॉयमेंट जेनरेट हो जाने होल सोसाइटी इंपैक्ट कर भारत में बोथ वे जब उसमें हमीस सोच पलाऊन एवटा कुछ थो अनव संसाधन नेपाल मानव संसाधन विवास का लगी ये तब सुन भावला आयोग बने दुई हजार तिरसठी चौसठी को जन आंदोलन पच्चीस आयोग काशीनाथ दाहाल को स्वयंसेवकता में आयोग बना थे तो आयोग ने दस बाहरवटा मंत्रालय मिला मानव संसाधन मंत्रालय चाहे गठन करूर्च विच इज भेरी भेरी इंपोर्टेंट 
रेन्ट भन्ने कुरा राख्या थियो त्यो चाहिँ अब यहाँ त खाली त्यो मन्त्रालय भाग लाउनलाई र सबै पार्टीलाई मिलाउनलाई भगा मन्त्रालय पनि टुक्र्याइन्छ यहाँ हैन त्यो गलत प्रवृत्ति हामी कहाँ छ त्यो मानव संसाधन मन्त्रालय पनि हाम्रो देशमा छैन छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्नु भने सबै कन्ट्रीहरूमा मानव संसाधन मन्त्रालय छ र त्यो मन्त्रालय गठन गरेर त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका सबै स्टेक होल्डरलाई एउटा कमिटी फर्मुलेसन गरेर र एउटा दस वर्षे महाप्लान महायोजना बनाएर त्यो योजनामा असाइनमेन्ट गरेर ट्युआर बनाएर केपिआई के आर एस सेट गरेर अनि हामी चाहिँ नेपाली हिँड्न सक्यौँ भने यसरी नै गरेर यसरी नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ हस् त मोहनजी धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद यहाँ र यहाँको टेलिभिजन च्यानललाई मलाई नेपालको मानव संसाधनको विषयमा के बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु धन्यवाद आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो मोहन ओझा बिजनेस वार्ताको आजको श्रृङ्खला यति नै जीएनएल एसडी टेलीजन हेन होला शुभरात्रि